antes de nada quisiera que le diéramos un gran aplauso y un gran reconocimiento a las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy y a las personas ausentes que no salen pero que han contribuido a ello. Véase sus hijos que les han permitido robar mucho tiempo familiar para prepararlo, sus parejas que les apoyan, eh, sus familias que de alguna manera presentes o no están detrás. Para ellos os pido un gran aplauso. Para la mía también. Bueno, pues tengo la suerte de... Bueno, hoy tengo, siento que tengo suerte por varios motivos. Uno, porque estoy en Madrid y la verdad es que me hace mucha ilusión poder estar aquí hoy, en la ciudad en la que vivo y en la que he nacido, eh, compartiendo todo esto con vosotros y sabiendo también que venís de distintos sitios y que mi ciudad puede ser un lugar de acogida y un lugar de renovarnos y de coger ilusión para continuar, y me hace mucha ilusión. Eh, también me hace ilusión estar aquí porque tengo la suerte de hablar de un tema que han tocado todos mis compañeros antes, pero que creo que merece ser también tocado explícitamente, que es eh, cosas como de dónde venimos, qué ha hecho posible que nosotros nos dediquemos a la docencia o que haya unas personas ahí sentadas delante para que les podamos compartir algo. Entonces, eh, un poco el, el sentido que tiene que yo esté aquí hoy con vosotros, aparte de aprender y aprender todo lo que he aprendido los dos días anteriores, es eh, que ampliemos la mirada todavía más si cabe, con todo lo que la hemos estado ampliando, y que tomemos conciencia para empezar. Eh, yo eh, cuando llegué el primer día y vi todos estos globos y algunos sitios sin ocupar, dije me va a venir de miedo, porque de momento me va a venir de miedo para representar a los que no están aquí hoy, eh, por los motivos que fuere, pero que les hemos guardado el sitio. Entonces, antes de nada más, os diría que dediquéis un instante a pensar en quién os gustaría que estuviera aquí hoy con vosotros, que no ha podido ser. Puede ser alguien que está en otro lugar, puede ser alguien que se ha quedado en su casa durmiendo. Perdona, un poquito, que si no, no se te ve la... Ah, vale. Puede ser alguien que incluso nunca ha nacido. A lo mejor a alguien hoy le haría ilusión tener su niño sentado a su lado, como he visto por ahí algún papá o mamá que tiene un niño correteando. O a lo mejor a alguien le gustaría haber venido con una pareja que no tiene. Puede ser cualquier persona. ¿eh? Entonces, un instante vamos a dedicar a sentir que aquí hay más gente de la que vemos. Como decía ayer el compañero que habló cuando dijo lo de que si se va uno del despacho y se va enfadado el que se ha ido y luego anda por ahí revoloteando, pues más o menos igual. ¿Eh? Entonces, parte de lo que vamos a trabajar aquí esta mañana es tomar conciencia de que siempre hay mucho más de lo que vemos. Siempre hay muchos más de los que vemos. Por tanto, siempre también hay muchos más recursos de los que nos imaginamos. Siempre hay muchas más posibilidades de las que de momento tenemos delante. ¿Eh? Entonces, bueno, pues como he tenido la suerte de, de ser de las últimas y escuchar a mis compañeros, tengo algunas cositas por aquí... Y desde ahí voy a partir. Vamos a ver. Ah, lo primero. Os voy a pedir que de una hoja del cuaderno, si os queda alguna libre, sin estropear los dibujos tan bonitos que ha hecho Marina, eh, os voy a pedir que antes de nada más, luego os voy a pedir que me regaléis la hoja, vais a poner cómo me siento aquí ahora en este momento. En este instante, aquí y ahora, cómo me siento. ¿Cómo os sentís vosotros? Vamos, ¿cómo se siente cada uno de vosotros en este momento aquí ahora? Y no vale bien, como siempre, no, ser un poco generosos con el vocabulario, que sea algo que sea inconfundible, pueden ser una o dos palabras, ¿cómo me siento en este momento aquí y ahora? Y como venimos a ampliar la mirada a este congreso, puedo saber o preguntarme cómo me siento a nivel de cuerpo, a nivel de mente, 
a nivel de emociones y a nivel de espíritu. Que no es lo mismo que las emociones, o sí, pero puede tener algún matiz. De cuerpo, ¿cómo me siento? Y de mente, y de emociones, y de espíritu. Y al igual que hacemos en algunos lugares donde trabajo o algunas personas que están conmigo vamos a intervenir o a, a aprender, es a nivel de espíritu, del 0 al 10, ¿cuánto siento que mi espíritu está aquí conmigo ahora con mi cuerpo y con mi mente? Por ejemplo, en los colegios a veces decimos a los alumnos, si yo veo ahí tu trozo de carne, ¿pero tú estás ahí o no? Y del 0 al 10, ¿cuánto estás ahí? No pasa nada, al 100%. Casi nunca estamos ahí, pero estás un 1, un 2, un 3. Dices, ¿pero eso cómo va a ser posible? Sí, ¿tú dónde estás ahora? ¿Dónde estás pensando? ¿En ¿Dónde estás? Que esté ahí tu cuerpo no me garantiza que tú estés ahí, pues por ahí. Del 0, nada, al 10, totalmente. ¿Cuánto de vosotros está ahí ahora metido en ese trocito de carne que está aquí delante? Bueno, cuando lo tengáis lo dejamos estar, guardáis el papel en un sitio que luego encontréis y seguimos. Voy a retomar eh, del teatrillo que hemos visto que yo acabo de ver con vosotros porque no había visto. Vamos a retomar, si queréis, el caso de Sara, que nos puede servir. O sea, para lo que quiero compartir podríamos empezar desde cualquier sitio. Vamos a retomar el ejemplo de Sara, si os parece. ¿Eh? Ha salido la familia y la escuela, porque viene con los suspensos de, del colegio. Básicamente ha salido el sistema familiar. Y ha salido el sistema familiar con todos sus miembros. Aunque el padre no estuviera, el padre está porque está en los hijos. Los padres siempre están en los hijos. Aunque estuviéramos separados, aunque estemos separados, el padre siempre está en nuestros hijos. O sea que a las mujeres que tienen hijos donde el padre no está presente, buena o mala noticia, siempre va a estar. ¿Por qué? Porque están los hijos. Y a los hijos les hace bien saberlo, que su padre siempre está con ellos. Ahora vamos a trabajar con imágenes. ¿Eh? Entonces, cuando la madre insistía en el teatrillo, eh, tu padre, como tu padre, te pareces a tu padre, con tu padre no se puede contar y tal, ¿qué creéis que está haciendo? ¿Enemistar a Sara con su padre o vincular todavía más a Sara con su padre? Porque según dicen, los hijos nos quieren, pero todavía tienen más compasión con aquel miembro que está excluido. Y en este caso, en este teatrillo, el excluido es el padre. O sea que cuanto más se meta esa madre con ese padre más presente tiene al padre y más invita a Sara a que Sara haga cosas para que eso suceda. Porque Sara, con su mala conducta, está haciendo un profundo servicio sistémico a la familia. La que peor se porta podría decirse que a lo mejor es la que tiene mayor amor al sistema familiar porque está dispuesta a renunciar a su alegría, a su felicidad y su estar a gusto, con tal de sentir la fantasía de que la familia sigue unida. No sé si suena raro lo que os digo. Porque a base de las regañinas de la madre, de las quejas de la madre y de lo que ha sucedido aquí, es como si ahí estuvieran todos de nuevo. Pero es que buenas noticias siempre están ahí, aunque no nos regañemos, aunque no nos enfademos, aunque no nos peleemos. Entonces hay otras mejores maneras de mantener a la familia vinculada, esté junta o separada, viva o muerta, que a costa de la mala conducta de uno de sus miembros que se dispone a hacerle ese servicio a la familia. Y es, me voy a portar tan mal mamá que te voy a mantener viva regañándome. Me voy a portar 
tan mal y me voy a poner tan enfermo que vais a tener que quedaros unos cuantos años para quedarme, perdón, para cuidarme. Voy a montar tantos follones en el colegio que me van a echar para venir aquí a casa, papá o mamá, o abuelito o abuelita, a cuidaros. Así dicen que funciona en lo profundo del corazón los sentimientos que todos tenemos como hijos, porque una de las cosas que quisiera que trabajáramos hoy aquí también es que aquí todos somos hijos antes que padres, alumnos antes que profesores. Y sobre esa doble situación quisiera que estuviéramos hoy aquí reflexionando. No solo soy profesora, soy profesora y soy alumna, pero no es que sea alumna hoy porque venga aquí a un congreso a aprender muchísimo de mis compañeros, es que soy alumna porque antes de ser profesora fui alumna. Y soy madre, pero antes de ser madre y siempre seré hija, siempre. Por tanto, un punto importante es compensa, conviene, es inteligente emocionalmente, es sano para los que ya no están para los que están y para los que estarán o no estarán, que nos reconciliemos con lo que somos, tal y como somos, de donde venimos, como fue, donde he nacido, de la familia que soy, con la infancia que he tenido, con lo que me ha pasado y no me ha pasado. Es sano, bueno y recomendable que digamos sí, así es. Además, es perfecto, porque si un solo instante de nuestra historia generacional, hubiera cambiado, no estábamos aquí. Un solo instante que hubiera sido distinto, hoy no estábamos aquí charlando ninguno de nosotros. Tuvo que pasar todo eso para que el día D a la hora X, ese óvulo y ese espermatozoide se juntaran con esa información genética y hayamos aparecido nosotros. Por tanto, es perfecto todo lo que ha pasado. Con sus pesares, con sus pérdidas, con sus alegrías, es perfecto como es. Y entonces, al nivel que los otros compañeros os están, han estado invitando, etcétera, es salir del pensamiento lineal de causa-efecto, de bueno-malo, de conveniente-inconveniente y dar el salto ya al pensamiento sistémico, circular. Aquí no hay ni bueno ni malo, hay. Aquí no hay ni justo ni injusto, cada uno cumplimos nuestro papel. Y ojo, suele ser al contrario de lo que parece. El que más disgustos da a la familia o al aula es el que más servicio de evolución está haciendo a veces. Solo que hay que pasar el estirón. ¿Eh? Entonces, yo quiero hacer cosas prácticas para que lo veáis en imágenes porque me ha gustado mucho desde la primera comunicación que tuvimos eh, con Fidel hasta lo último de ayer que nos llevamos muchas imágenes para reemplazar imágenes que no nos convienen por imágenes más eh, constructivas. Mm, bueno, entonces vamos a empezar, voy a ver que no se me olvide nada importante que me tenía apuntado, porque ahora ya, ya es fenomenología pura lo que vamos a hacer, ya lo que se dé. ¿eh? Yo tengo más o menos claro un poco por qué estoy aquí hoy, pero no sé lo que va a pasar. ¿eh? Pero sí, no quiero que se me olvide cositas, dos cositas o tres que había apuntado. Ah, sí. No se me ocurrió antes de ayer, me pareció curioso. Yo creo que llegó la hora de pasar de los conceptos a los verbos. Llegó la hora de pensar en perdón, amor, respeto, responsabilidad, a amar, respetar, responsabilizarme y que conste que como soy muy fenomenológica, estas frases se las dije a la persona que ha hecho esto antes de tener esta idea ayer. Si no, ya no pondría amor, pondría amar. Ya no pondría respeto, pondría respetar. ¿Me explico? O sea, eh, eh, toda la educación en valores y muchas cosas del desarrollo personal que yo respeto, hago y he hecho mucho, están muy en abstracto y muy en concepto. ¿Y eso qué, qué, de qué va? Pues que es verbo para ejecutarlo tú, ni siquiera para exigírselo al otro. Yo no puedo exigir, yo no soy profesora de aula, yo lo pensaba esta mañana también, yo tengo el mismo currículum maternal que en, en la parte docente. Yo tengo 26 años de madre, 26 años de docente, más bien en adultos, en universidad, en cursos, etc. Y son dos currículums que se pueden simultanear eh, siempre y cuando hagamos un trabajo personal que nos vaya haciendo cada vez tener un talante mayor de servicio, sin olvidarte de ti pero de mucho servicio, porque tanto la paternidad y la maternidad 
como la labor docente y de servicios sociales y todo lo que requieren mucho servicio. Y servicio es yo me cuido y yo me quiero, pero estoy a tu servicio. No sé si para mí al día de hoy quien no tiene la mentalidad de servicio, el trabajo que haga va a ser muy plano. ¿Por qué? Porque es una actitud, es una disposición, es se cae algo y estar dispuesto a recogerlo. Es que llegue un padre a última hora a un colegio, cuando ya yo lo único que me quiero es marchar, digo los que trabajáis con horario, y, y tú notes que viene con algo importante, y, y si no te es imposible, seas capaz de, aunque sea, preguntarle qué es el tema. Mira, ahora no le puedo atender, yo qué sé, tengo que llevar a mi hijo al dentista, pero mañana a qué hora le viene bien. Eso es servicio. Y no a lo mejor quedarte con él, si no puedes. No digo que te quedes con él, pero sí estar dispuesto a servir. Y quien no quiere servir no ve nada. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. No ve al alumno que lo está pasando mal, no ve al compañero de claustro que siempre monta el pollo, pero en el fondo se le ve que puede estar triste o preocupado. ¿Eh? Entonces, lo del talante de servicio me parece importante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, como yo quiero trabajar sobre la marcha y no quiero daros demasiados sustos, yo sí os quiero avisar ya de que en su momento voy a necesitar 15 hombres y 15 mujeres que cuando yo les diga van a salir aquí. Como no quiero que salgan cuando todo el mundo se entere, los que se ofrezcan ya saben que se han ofrecido. Para que cuando yo se lo diga no empiecen a decidir si salen o no salen porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, 15 hombres y 15 mujeres que voluntariamente se expongan a la incertidumbre de no saber para qué les voy a sacar. El pensamiento sistémico trabaja en la incertidumbre, trabaja en la paradoja, trabaja en lo que no se puede controlar porque no se sabe cómo va a ser. ¿Eh? Entonces, eh, os podéis fiar más o menos de mí, pero tampoco os fiéis mucho porque ya os he dicho que todo lo contrario de lo que parece. Entonces, a ver, hasta que yo cuente que tengo 15 hombres y 15 mujeres, a ver, mujeres de momento, si no os importa, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, me faltan eh, 14, 15, bueno, 16, por si acaso hay algún excluido que se nos ha olvidado. Y ahora 16 hombres, que yo creo que los hay. No, quiero decir que en estas cosas suelen venir más mujeres que hombres. Si sí hay 16 hombres, ¿no? A ver, ¿por esta zona un voluntario hombre? Uno, vale, estupendo. Dos, vale, muy bien. Tres, cuatro, eh, es que desde aquí no veo muy bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, fenomenal. Eh, once, doce, trece, catorce, quince, muy bien. ¿Queréis uno? Porque ya que ahí son 16 no va a ser que... ¿Algún otro más hombre por aquí se atreve a salir? ¿Quiere salir? Fenomenal. O sea, ya sabéis que cuando yo en algún momento os diga, eh, salís. Vale. Que quizá va a ser ahora, porque todavía no sé para qué os voy a utilizar. Todavía no sé para lo que vais a hacer un servicio al grupo. Entonces, si os parece bien y no os importa y nos duele la espalda, podría estar bien ya que vayáis saliendo y os vayáis poniendo para acá para que yo pueda cogeros y sacaros sobre la marcha. Vale. Si queréis, os quedáis un poquito así, sin caeros, y así yo ahora veré qué movimiento es el que mejor podíamos hacer. Bueno, una cosa que sí que creo que es importante aclarar. Si sí, de momento os podéis mezclar. Mirad, como yo tengo el doble rol de trabajar en educación y aprender en educación y trabajar en terapia y aprender en terapia, sí quiero que hoy quede aquí clara una diferencia y es, yo aquí hoy vengo, tengo la suerte de haber sido invitada a un contexto educativo, no terapéutico. Los que estáis aquí la mayoría sois educadores, no terapeutas. Por tanto, cuando estemos haciendo cosas prácticas, yo os dejaré muy claro el límite donde acabaría la intervención pedagógica para empezar con una intervención terapéutica que procuraré no hacer, a no ser que lo vea tan necesario. No, procuraré no hacerla, o yo qué sé, pero os lo voy a dejar claro, ¿vale? Eh, quiere decirse que... Cuando en las formaciones se apuntan maestros, educadores sociales, eh, eh, personas que no tienen una formación terapéutica, clínica, es arriesgado meterse ya en territorios que no sé lo que va a pasar si hurgo. 
No sé lo que va a pasar si toco. Y como yo combino, entre otras cosas, pedagogía sistémica y constelaciones sistémicas, hay que dejar muy claro el límite. Si está claro, no hay problema. Si no está claro, hay personas que con la buena intención de ayudar, desmontan el chiringuito que uno tiene bien montado y le dejan con el culo al aire y es peor el remedio que la enfermedad. ¿eh? O sea, yo voy a intentar hacer movimientos pedagógicos, didácticos... Y bueno, si el campo de información nos da pistas, pues entonces ya veremos lo que pasa, ¿vale? Bueno, madre mía. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a empezar primero haciendo un movimiento. Si no veis, mira, hacerme un favor, para que vean esas personas, la mitad os podéis poner por allí, así no les quitamos la vista. Vamos a empezar a hacer primero un movimiento mmm, para para ver con imagen cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo son interdependientes el sistema familiar y el sistema escolar. Porque como decía al final del teatrillo eh, Jaime, estamos irremediablemente vinculados gracias a Dios. Es imposible no estar vinculado, siempre estamos vinculados. Familia, escuela, sociedad están vinculados. Ahora, cada cual en su lugar para poder educar. Ni la familia ha de meterse en la escuela más de lo conveniente, ni la escuela ha de entrar en la familia más de lo conveniente. Ni siquiera el, es, el Estado ha de entrar en la familia más de lo conveniente para ayudarla, es mi opinión. Porque cada sistema tiene sus normas, sus reglas, sus maneras de funcionar y el que no pertenece no las entiende. Yo, por ejemplo, con todos los respetos, yo no pertenezco al sistema de mi marido. Pertenezco por adopción, pero yo no llevo en la sangre su información. Yo hay cosas que nunca llegaré a entender, solo me queda respetarlas. Viceversa igual. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo los dos sistemas... Eh, tal. Vamos a ver, entonces necesitaría... Un represent... Si no os importa, respeto todos los modelos de familia, bueno, lo respeto no da lo mismo, quiero decir, con esto que aquí están, yo les respeto, pero voy a trabajar con el genérico si no os importa, porque es más gráfico, de momento. Luego las muchas combinaciones no nos da tiempo ahora. O sea, voy a trabajar con el modelo típico de niño, niña, papá, mamá, si no os importa, porque a nivel didáctico es muy gráfico. Luego si en el debate o cuando acabe me queréis preguntar, miramos combinaciones. Entonces, de momento vamos a tener... Eh, un niño y una niña o un adolescente y un adolescente que en este caso da igual la edad que son lo que en realidad hoy nos convoca aquí hoy estamos aquí como educadores ellos son los que nos han traído aquí su mala conducta nos ha traído aquí las preocupaciones de la droga o de lo que sea nos ha traído aquí el si van a ser felices o no van a ser felices nos ha traído aquí el si les podemos dar clase o no les podemos dar clase nos han traído aquí el si les estoy educando bien o mal nos ha traído aquí y antes de seguir si os quisiera decir que desde mi humilde opinión todo el mundo lo hace siempre lo mejor que puede, si no lo haría distinto. Por tanto, todos los padres que estamos aquí, madres, lo hacemos lo mejor que podemos. Nos hemos equivocado, somos humanos. Nos equivocaremos, somos humanos. Todos los maestros que estáis aquí, a los cuales os respeto profundamente, porque las veces que voy a centros educativos a hacer cosas digo, madre mía de mi vida, qué trabajo tan importante y tampoco visto, claro, los padres no vemos lo que hacéis en las aulas. Los padres no vemos a nuestros hijos en un grupo de 10, de 15 o de 25. Entonces yo desde aquí también un, un, un aplauso para vosotros. Porque de verdad, sin ir más lejos, estuve la semana pasada en un centro educativo que aquí está el un compañero con el que compartí el espacio y de verdad salí del aula toda la mañana con alumnos de segundo de la ESO desde las ocho y media hasta las dos y media y de verdad pensé, madre mía, el amor que hay que tener para poder comprender la de demandas emocionales que tienen los alumnos. Olvídate de lo académico, tampoco yo iba a una cosa académica, pero olvídate de lo académico, o sea, la de demandas emocionales que antes de... nos importa, espera un segundo... En teoría estáis en trance ya, en teoría. Eh, además habéis elegido voluntarios salir, a no se sabe qué. 
Os voy a decir solo dos anécdotas que me conmovieron mucho del viernes, jueves pasado, miércoles pasado. Un niño que cuando les pedí que rellenara una ficha de cómo te llamas, eh, cuándo has nacido, de dónde son tus padres, etc., y a qué se dedican, se puso pálido. Y entonces cuando se puso pálido, me llama y me dice, hay que ponerlo. Digo, hombre, es para mí, interior. Dice, es que uf, yo no lo quiero poner. Y, y digo, ¿qué es lo que lo quieres poner? Pues, ¿a qué se dedica mi padre? Y pensé, pues su padre será kinky, yo qué sé. Digo, mmm, no sé, ¿me lo puedes decir a mí? Pues es que me da mucho miedo. Entonces, su padre era guardia civil y se puso tan blanco el niño y pensé, pobre niño, no sé si me explico. O sea, que tomemos conciencia, me da igual, como si hubiera sido ladrón, que tomemos conciencia de que los niños que se portan bien o mal están pendientes de miles de motivos y adoran a sus familias, apuntaronlos. Todos adoramos a nuestras familias, algunos dándoles una caña impresionante, otros dándoles muchísimos disgustos y otros dándoles muy buenas eh, experiencias para que estén contentos viviendo, disfrutando a través nuestra. Pero todos adoramos a nuestras familias, vuestros alumnos también, incluso os adoran a vosotros, aunque no se les note mucho. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer el movimiento sistémico este de Escuela Familia. Bueno, pues yo necesitaré a alguien que represente un alumno y una alumna, un niño y una niña, de cualquier edad. A ver, ¿quién, quién quiere ser niño o niña? O adolescente, no hay edad, el alumno, el hijo. Tú ya que estás aquí, el hijo. Vale. Y ahora una hija. ¿Quieres ser niña? Estupendo, estupendo. ¡Ojo, no hay intervención terapéutica! ¡Amparo! ¡Off, off! Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te he sonado discriminatoria o qué? Si es por una reivindicación discriminatoria, no te dejo ser niña, porque no lo he hecho por discriminar. Es que para que veáis clara la información lo tengo que hacer así, genérico. ¿Cuál es tu móvil para querer ser niña? ¿Que te apetece o es porque me has visto a mí muy de marca del territorio? Mm, no, quería salir voluntaria y me dio igual lo que fuera. Vale, está bien. Porque si fuera reivindicatorio no le dejaría, ¿veis? Porque no es la energía con la que yo os estoy contando esto. Vale, entonces tenemos un chico y una chica. Vale, eh, ahora quiero, eh, van a suponer que son hermanos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién nació antes de vosotros dos en esta hipótesis? Tú eres el mayor. Vale, muy bien. Eh, vamos al modelo genérico, ¿vale? Tienen un padre y una madre. De todas maneras, todos tenemos un padre y una madre. Aunque no les conozcamos, aunque vivamos con dos hombres o aunque vivamos con dos mujeres, todos tenemos un padre y una madre. Y es bueno que en nuestro corazón lo incluyamos, porque a los niños o niñas que no tienen la posibilidad de verles ahí delante, les confunde que le digas que su padre es su tío, a no ser que lo sea. ¿Veis a lo que me refiero? <risa> Todos tenemos un padre o una madre, conocido o desconocido, vivo o muerto, eh, biológicamente taque, que le puedo tocar o que no. Entonces, estos niños tienen un padre o una madre. ¿Quién quiere ser su padre o su madre? Da igual, si, si no voy a entrar en... En análisis, venga, ella es la madre y ahora un padre, vale, vale, elegir un sitio donde colocaros aquí que de momento nos quede claro que sois los padres de estos chicos, que, no quede claro. que sí, que quede claro. Vale, que quede claro, porque vamos a trabajar con aclarar los espacios, vale, es una... si sabéis algo de estas técnicas prefiero que lo olvidéis ahora, bueno, se nos han colocado así, vamos a trabajar fenomenológicamente. Eh, que, eh, representando a los hijos, que, ¿cómo es eso que os queréis colocar mirando a los padres? ¿Tú cómo te sientes aquí como hija mirando a los padres? Los tengo presentes. Los tienes presentes. ¿Crees que hay que mirarles para tenerles presentes o podría haber otras posibilidades de colocación donde les tengas presentes también y quedes libre para mirar otras cosas? A ver, prueba a ver con el cuerpo. Colócate en otros sitios donde digas, tengo presente a mis padres, pero también puedo mirar a otro sitio, porque aquí realmente la mirada de esta chica, básicamente se la llevan sus padres. Y ojo, ya que estamos, estos padres tienen padres, venimos para acá para que me quepa todo el mundo. Este, pa este padre tiene un padre y una madre. Ya saco a toda la parentela, porque así... Eh, y una madre, tú misma. El padre de él. Sí, el padre de él, sí. Y ella tiene unos padres también. Tú misma. Echaos un poco para adelante porque me parece a mí que vamos a poner hasta cuatro generaciones, por eso hemos sacado tanta gente. Y ella tiene un padre y una madre, un hombre, ¿De porfa, eh, de, de ella. Y él tiene un padre y una madre. 
Fijaros la gente que tenéis en el aula. Como se, encuentre, se enteren ahora con los recortes de presupuestos y tal, y crean que les tienen que comprar pupitres, no se lo contéis. Y un padre, y aquí también necesito un padre y una madre para ella. Ya tenemos ahora mismo una, dos, tres, cuatro generaciones. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿De padre o madre? No os liéis, los padres de él y ahora los padres de ella. Vale, ven, tú luego, tú luego vas a, para el otro lado, vete, que vas. Ahora, mi pregunta, ¿tú crees que tu padre y tu madre necesitan que tú les cuides con toda la gente que les cuida ya? ¿Tú puedes confiar que ellos son grandes y ellos te cuidan a ti? Entonces hay otras mejores maneras de colocarse. ¿Cómo te colocarías? Por ejemplo... ¿Veis? Entonces la hija ya ha decidido que confía que sus padres son grandes y pueden con lo suyo. Apuntaros los que somos padres y madres. Soy grande y puedo con lo mío. Luego vemos trucos para que sea verdad. ¿Qué pasa con el hijo? El ser mayor es un poco fastidiado, yo soy la mayor también. El mayor está muy pegado a los padres. Mirad, os voy a hacer otra imagen sin romper esta, esto es cuántico, ¿vale? No os olvidéis de esta. En orden jerárquico, el padre, la madre, el hijo mayor es el que más pegado está al sistema familiar, ¿lo veis? Pero ojo, el mayor y el pequeño, porque si aquí, con dos lo vais a ver igual, vamos a hacer un momento un círculo entre vosotros. Aquí no tiene gracia porque son cuatro, pero vamos a salir un momento uno de vosotros como un hijo más, para que veáis lo que os quiero mostrar. Todos están pegados, pero, qué casualidad, el mayor está muy pegado a la madre y el pequeño está muy pegado al padre. ¿Lo veis en la imagen? Son todo imágenes. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, ya que hemos sacado tres hermanos, ¿será que en esta familia han perdido un hijo o han tenido uno y no lo han dicho? Vamos a dejar tres hermanos por lo que pueda pasar. ¿Tú sientes que eres la del medio o eres la pequeña o cómo? Yo te coloco a la del medio, pero si esto fuera una familia, ¿tú estás en tu sitio ahí o no? Yo soy la mayor en mi casa, así que... Ah, no digo aquí, aquí, en esto. Tú de repente en esto no sabes nada porque no sabes... Sí, pero... O puede ser un lío que tuvo la madre por ahí y no se lo ha contado al padre. Es que mirad, no es fácil trabajar aquí delante de tanta gente, porque aquí sale información del ejemplo y de nosotros. Pero bueno, no tienen que decir nada. Por aquí hay un niño o niña que se han olvidado de él, un excluido. En esta familia hay un niño o niña del padre y de la madre, o del padre y no sé quién, o de la madre y no sé quién, que nos habíamos olvidado de él. Bueno, ya nos hemos acordado de él, está aquí. ¿Vale? ¿Tú sientes que en esta familia, a la cual tú a lo mejor tienes otra madre que no es esta, u otro padre que no es este, pero o este es tu padre o esta es tu madre, porque para eso lo he sacado, ¿dónde te colocas? ¿Te quedas aquí o te buscas otro sitio? Me busco otro sitio. Vale, búscate otro sitio. ¿Vale? Si yo leo esta imagen nada más, podría ser el hijo o la hija que quiere que los padres no se separen, que cuida de que los padres no se separen, porque está en medio, o sea, muchos de nosotros. Muchos de nosotros vivimos ahí, muchos de los niños que están en las aulas viven ahí. Ahora es cansado, porque cada día que va a un sitio se los lleva. O sea, esta niña, cada vez que va al recreo del colegio, va con sus padres. Cada vez que va a ligar de edad, va con sus padres. Y todos vamos con nuestros padres, pero no es lo mismo llevarles así que llevarles así. ¿Eh? Bueno, esta niña que nos ha salido la incluyo, porque mirad, en este método se incluye todo, aunque no sepamos lo que es incertidumbre. Yo no tengo que saber lo que ella representa para saber que aquí faltaba alguien. No sé si me explico. Ya veremos quién es, si lo sabemos. Y si no, no importa, ya la hemos incluido. Entonces, ¿cómo te sientes tú, hijo mayor, uh -huh. sintiendo que estás tan cerca de la madre? Bien. A todos los hijos os gusta estar cerca de la madre, ojo. <risa> ¿Cómo se siente la hija sabiendo que está tan cerca del padre? Muy bien. ¿Vale? Muy bien. <risa> Estoy solo con la familia, si os fijáis ahora, todavía no está la escuela. ¿eh? Aquí podríamos hablar de miles de cosas que solo os apunto... Y, y, y yo qué sé, habrá otras oportunidades o, o otros lugares donde lo podáis ver o con otras personas, etcétera. 
En la medida en que la madre no está presente, está pensando que su vida tenía que ser distinta, que su madre no fue cariñosa con ella, que sus padres se llevaron mal, que de pequeña no la dieron lo que quería, papá, papá, pa, pa, ¿a dónde mira la madre? ¿Qué pasa con la familia cuando la madre... Ojo, ahora pongo al padre, ¿eh? En lo gordo es cuando están los dos. O sea, que cuando nos hemos buscado una pareja que está muy ausente, nos está haciendo un favor porque nos obliga a que nosotros estemos más presentes. O sea, nos la hemos buscado desde el fondo de nuestro ser a conciencia. O sea, no os metáis demasiado con ella. ¡Claro! ¿Qué pasa con el sistema familiar cuando la madre mira para atrás? Yo me siento solo. Se siente solo. Y si es el lío con su madre no vamos mal. Pero ahora imagínate que la madre está enredada en algo que pasó por aquí atrás. ¿Qué puede ser? Y dirá, si no lo sabe, si nadie se lo ha contado, es que no hay que saberlo para llevarlo. Yo llevo información que desconozco. No llevamos toda la información de la especie humana. No llevo toda la información en el ADN de mi sistema familiar, de país y de todo. No tengo que saberlo, la llevo. Como la herencia genética, la llevo. Cuando la madre está muy para allá, ¿a dónde mira la madre? Pero a... a, a, a. A, a, a la vida o a la muerte, básicamente. La Al pasado, por allí están todos muertos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer este hijo tan unido a su madre por su madre? Irse allí con ella o decir, mamá, en tu honor yo me quedo y continúo. Para que todo lo que haya pasado por allí no haya sido en vano, palabra técnica, porque si la madre está allí es porque ahí hay algo sin resolver. Voy a sacar un representante de lo que aquí pasó que no se resolvió. A ver, tú misma que querías salir, aquí ha pasado algo que no está cerrado. No sé qué ponente dijo, fue Jaime me parece, que los procesos se cierran, ¿no? Cuando habló de la creatividad. Los procesos es bueno cerrarlos. Aquí ha habido algo que pasó que no está cerrado y está... Persona lo, lo siente y se va para acá, ¿vale? ¿Qué es el mejor servicio que puede hacer este hijo a su familia? Irse a por su madre y perderse por ahí y que cuando está en la escuela, ahora saco la escuela, pero un momento te voy a sacar a ti de profesor, el profesor diga, pero ¿dónde está este niño que está ausente? Que no está en su cuerpo, que le estoy hablando y no me ve y no me mira y no me oye, ¿a dónde se me ha ido el niño? Pues a veces el niño se te ha ido a buscar a su padre, a su madre o a quien sea. Fijaros qué lío cuando el niño se viene aquí para que su madre le mire, que es lo único que quiere, que su madre le mire. Fijaros qué lejos le tengo en el aula. Pues no sé, ¿os es gráfica la imagen? Ahora, claro, ¿qué puede hacer un profesor ante eso? Entre otras cosas, respetarlo. Y entre otras cosas, él estar presente, porque aquí el mogollón es cuando el profesor también está mirando para atrás, porque el profesor también tiene padre y madre, cuatro abuelos y ocho bisabuelos, también los tiene el profesor. Vamos a poner de momento que estuvieras bien colocado mirando a tus alumnos y tienes a tu madre y a tu padre, a tu abuela y a tu abuelo, a tu otro abuelo y a tu otra abuela y a tus bisabuelos, los padres de él. Ya no sé si tengo suficientes hombres. hombres. Algo ha pasado con los hombres que de repente... Vale, vale, no pasa nada. Y los de ella, tú eres el padre de ella y tú la madre de ella, claro, cada uno tiene su padre y su madre. No entramos en las historias. Si esto fuera terapia, ya me está dando información. Aquí pasa algo, ¿lo veis? Pero como no es terapia, soy más directiva. Pongo una imagen a posta para que lo veáis. Y ellos tienen sus padres también. Y aquí me falta... Aquí hay un lío ya. Si, es... si esto fuera terapia, ahí ha pasado algo. Porque nos falta gente, ¿lo veis? Y dirás, no, es que has contado mal. Aparte que yo haya contado bien o mal, aquí pasa algo. ¿Lo podéis ver o no? No se colocan en su sitio, no acaban de... 
pero como no estoy en terapia, me voy a limitar a poner el que falta. O sea, padre, compadre, madre. O sea, cada padre y madre que toque a su hijo. Vamos a ver. Este es, este es, este. Vale, porque falta un hombre, ¿no? Vale, falta un hombre. A ver, un hombre. Ven, tú quieres venir. Ven, ven. Ven con nosotros, ven. No te voy a hacer nada. Mira, tú te vas a poner al lado de esta chica a tocarle el hombro a esta otra. Ahí. Ahí y ahí. Bueno, tú ahora veremos también, porque por a... tú también eres algo que pasó aquí, porque aquí tiene que haber pasado algo. Entonces, sistema familiar, sistema escolar. Cualquier profesor. Ahora imaginaros el grupo de profesores por los que pasa un niño. De mis tres hijos... Eh, uno ha seguido mucho métodos del estilo que nos contó Turit. Otra, 50-50. Y a este, por ser coherente y decir, bueno, vamos a ver de todo, va a la pública. Y os digo una cosa, a mí una de las cosas que me dice es, jolín, la de gente que pasa por él y a veces el poco tiempo que está. O sea, que imaginaros 20 de estos aquí. No sé si me explico. En un curso escolar o en dos. Cada uno con su historia. Vale. ¿A ti qué pasa? ¿Te llama la atención esto? Sí. Bueno, padre, hija, abuelos, niño que se va a buscar a la madre. Intervención, frase técnica, que os sirve a cualquiera como madre. Querido hijo, Querido hijo. deja que esto lo resuelva yo. Deja que esto lo resuelva yo. Tú no puedes. Tú no puedes. Siempre estoy contigo. Siempre estoy contigo. Si de verdad me amas, si de verdad me amas continúa. Continúa. Bueno, y ese es un buen servicio que este chico puede hacer a su sistema familiar, vivir, apuntároslos, vivir, que lo más importante es que quieran vivir y que nosotros queramos vivir. Yo tengo la suerte de darme en contra con todas estas cosas para agarrarme más a vivir, ¿por qué? No es que yo me quisiera morir, que yo sepa o me haya intentado morir, pero tengo claro que para mí es más fácil relacionarme con aquellos de allí que con estos de aquí. Por tanto, vivir, que quieran vivir. ¿Eh? En el teatrillo que han hecho, la madre con toda esa queja no se lo pone fácil al chico, porque el chico percibe todo el dolor que lleva la madre, toda la desesperación que lleva la madre y todo lo poco que le deja que se vincule a su padre. Entonces, este chico necesitaría que la madre, vamos a suponer que esta fuera la madre del teatrillo, venga un momento y le diga, porque ese es el padre, ¿no? O sea, hacer cuántica, esto es como si fueran los del teatrillo por un instante. Él siempre va a ser tu padre. Él siempre va a ser tu padre. En ti nos unimos. En ti nos unimos. Más allá, en el día a día, qué bien que en esto te pareces a papá. Papá que se ha ido o se ha muerto. ¿Cómo le gustaría a papá ver esto que estás haciendo ahora? ¿Qué contento se pondría papá si pudiera estar hoy aquí contigo en la actuación? Tener presente al otro lado y no cómo te pareces a la abuela. Ni se te ocurra llamarles por teléfono. Bueno, lo del teatrillo que hemos visto. ¿eh? ¿Qué tal el padre cuando nota que vivo, muerto, junto, separado, la madre le da su lugar? El cual tiene, se lo dé o no la madre, ojo, apuntarlo. Nadie da lugar a nadie, se tiene, solo que se puede reconocer o no reconocer. ¿Cómo te sientes tú? Acompañado. ¿Mm? Dile, qué pena que no pudo ser lo nuestro. Qué pena que no pudo ser lo nuestro. Porque, ojo, en toda ruptura siempre también hay un dolor. Y es más sano y más real decir qué pena, a ah, eres un sinvergüenza y un desgraciado, o una sinvergüenza y un imbécil. Qué pena que no pudo ser. En nuestros hijos siempre estás presente. En nuestros hijos siempre estás presente. Y ahora le dices a tu familia política, por aquello del estereotipo de las suegras y todo, le dices a tu familia política que es esta. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por llegar hasta donde han llegado. Gracias por haber llegado donde han llegado. Para que su hija pueda nacer. 
para que vuestra hija haya nacido. Y yo pueda tener a mis hijos. Y yo pueda tener a mis hijos. Sin ustedes no hubiera sido posible. Sin ustedes no hubiese sido posible. Gracias. Gracias. ¿Veis el cambio de chipa como a veces nos portamos? Porque aquí, en este ejemplo, consta que ha pasado algo, por ahí ha pasado algo. O sea, han llegado hasta aquí, menudo mérito. Y ahora la representante de la madre se emociona y es que es así. Cuando una madre, yo soy madre y a veces me ausento, yo a veces estoy allí, nos vamos allí es porque hay algo sin resolver que resuena en nuestra alma, no porque no queramos a nuestros hijos o no queramos estar presentes. Algo de atrás nos tira y el trabajo es intentar ver que nosotros no lo podemos arreglar si no es algo que nosotros hayamos hecho. Entonces ahora tú le vas a decir a tu madre y a tu padre, papás, estoy dispuesta a dar la vida por vosotros. Bueno, no hace falta, lo digo yo lo que... Papás, estoy dispuesta a dar la vida por vosotros, estoy dispuesta a renunciar a mi felicidad, a, a mi maternidad, estoy dispuesta a morirme por vosotros. No les hace felices a los padres, ningún padre o madre quiere que no siga la vida, ¿no lo veis? ¿Eh? Entonces, al ver así a la madre, tienes que darte cuenta que no es una buena solución. ¿Cuál es la solución? Papá, mamá, gracias por haber llegado hasta donde habéis llegado. Papá, mamá, gracias por haber llegado hasta donde habéis llegado. Sé que no fue fácil. Sé que no fue fácil. Y os lo agradezco. Os lo agradezco. Lo dejo con vosotros. Para mí es muy grande. Para mí es muy grande. En vuestro honor. En vuestro honor. Yo continúo. Yo continúo. Por favor, protegedme. Por favor, protegedme. Esa es más solución, ¿no? Y entonces ahora ella se gira... Y confía, que os han hablado los ponentes todo el rato, confía, confiamos, verbo, no concepto, yo confío, tú confías, confiamos, que como decía Fidel, la trans ha montado todo este tinglao, pero no para que lo resolvamos nosotros, sino para que estemos en nuestro sitio y hagamos la parte que nos toca, que en el caso de ella, en esta representación es ser la madre de estos dos o tres chicos, separada o junta, y mirar para adelante y no mirar para detrás. ¿Eh? ¿Qué tal ahora que tu madre ya se coloca en su sitio? Bien, me siento acompañado. Vale. Ahora mira a ver si les puedes decir, me encantaría que viviéramos todos juntos. Me encantaría que viviéramos todos juntos. Sí. Claro, muchos de nosotros y de nuestros hijos, nuestros alumnos de ahí, pero a veces no puede ser. Y ahora los padres le dicen, siempre estamos juntos. Siempre estamos juntos. Siempre estamos contigo. Siempre estamos contigo. Aunque no vivamos juntos. Aunque no vivamos juntos. Entonces para ti es más sano salir de ahí porque se confunde de generación. ¿Lo veis? Esta no es su generación. Él no va a resolver los líos de los padres. Que, por cierto, generalmente se querían más de lo que nos imaginamos, aunque se peguen y se lleven mal. Porque ya os digo que yo voy viendo con los años que tengo más, por cierto, que la ponente que se puso de demasiado mayor, <risa> yo tengo dos o tres más, que todo es lo contrario que parece y que la gente en el fondo se ama mucho más de lo que desde fuera los que lo vemos nos imaginamos. O sea, que romperos películas que nos convienen, se aman a su manera. ¿Eh? Les dejamos con su relación y entonces el hijo mayor se puede colocar aquí, con la madre, se puede colocar ahí, pero otra colocación es como es el mayor, el primero. Luego viene, a ti no sé yo qué hacer contigo, tú de dónde has salido, ¿eh? Un viaje. No sé si, voy a probar, voy a probar de qué generación es este personaje, vamos a ver. Tú olvídate de tu historia, tú estás representando algo, tú dime dónde te quedas. Tú perteneces a esta generación, perteneces a esta, perteneces a esta... ¿Es tuya esa niña? Ah, te la llevo. ¿A dónde te me colocas tú temporalmente? Aquí trabajamos con el tiempo y el espacio. Ella anda perdida por el tiempo y el espacio. Como decía ayer el compañero, esos que no se acaban de ir del despacho aunque se hayan ido muertos. Se hayan muerto. Ella no sé a dónde pertenece. ¿Cuál es tu sitio? 
Olvida tu momento de tu historia y déjate estar aquí. ¿Dónde, dónde te encuentras paz? ¿Dónde te colocas que digas, creo que este es mi sitio? ¿Vale? Bueno, ¡Ojo! Interesante. Yo aprovecho todo. Esto es como las que hacen las croquetas. Los hombres... <risa> que no yo, lo siento. Los hombres pueden tener hijos que no saben. Chicos, apuntároslo. Muchos hombres tienen hijos e hijas nacidos o no nacidos que desconocen. Vamos a trabajar aquí con la hipótesis de que esta es una posible hija que tuvo, para mí que no nacida, porque ando un poco despistada, el padre de esta representación, no tú, no tú, un padre cualquiera. Tuvo una hija por ahí que a lo mejor ni siquiera llegó a nacer. Pero ojo, es su hija que no nació. ¿Vale? La vamos a dar su sitio. Tú no te preocupes, estás aquí. Vale. Segundo, claro, si la coloco aquí, la coloco mal, porque a lo mejor este no es su sitio. Nadie nos garantiza que ella es la tercera hija de esta pareja, ¿me explico? Por tanto, como no tengo muy claro y ella se me coloca por aquí, me parece que tiene que ver con el sistema en esta representación del padre. Bueno, aquí está la escuela. De momento un solo profesor y fijaros todo lo que tenemos. Pero si no os importa, voy a pedir que salgan dos o tres más, que no les pongo toda la historia, pero la veis, para que veáis también lo importante del equipo, del claustro, de dos o tres personas más que sean compañeros de... Bueno, tú vas a ser el director, porque necesito director y profesor. Tres personas que no me importa que sean profesores y profesoras, tres personas, me da igual el sexo ahora. Muy bien, entonces os vais a colocar por aquí... ¿Dónde os colocáis? A ver, sois el sistema escolar, sois director y profesoras, ¿dónde os vais a poner? Que digamos, este es un centro que funciona bien. A ver, buscar un buen sitio. ¿Llevaríamos a nuestros hijos a este centro o podemos hacer algunas modificaciones? A ver, ¿qué modificaciones podríamos hacer aquí para ir más confiados cuando dejamos a nuestros hijos? Bueno, esa es una que puede ser porque han aprendido lo del círculo, de momento vamos. ¿Qué otro posible orden habría para sentir que yo dejo a mi hijo y a mi hija por la mañana en un lugar en que confío que les van a saber cuidar y dar todo eso que os han estado contando aquí? Respeto, eh, juego, límites. ¡Uy! Esta profesora se nos viene al sistema familiar, ¿lo veis? ¡Ojo! Pasa mucho en infantil. ¿Sí? En infantil estamos tan cerca de un niño o niña pequeña que resonamos mucho con el campo de la maternidad de tal. Y muchos profesores y profesoras de infantil tienen que tener mucho cuidado de no estar trabajando aquí. Y más cuidado todavía cuando la madre está despistada, desubicada, metida en follones, en líos, en problemas y el profesor, ya te aprovecho, hace esto. Fuera, es una mala madre y se pone ella. Ah, fijaros el follón que tenemos aquí montado. Con su mejor intención, ¿veis a lo que me refiero? Con su mejor intención, ¿quién mejor que ella para cuidar a estos niños? Si ella les quiere, les cuida, les peina, les lava y la madre los trae sucios. Claro, una madre que está allí puede traer a los niños sucios. ¿Me explico? Se le puede olvidar las tareas, puede ser a veces brusca o yo qué sé, o llorar. Yo qué sé, ojo, cualquiera de nosotros podemos hacer eso, ¿vale? Pero ahora esta profesora está descolocada, con su mejor intención. No es un buen sitio para la profesora, no es un sistema. Aparte, problema gordo, no ve a los niños, porque si se mete aquí no les ve, no les puede educar, no les ve. ¿No veis un poco la imagen? O sea que la buena intención de los profesores de creerse mejor que los padres y entender mejor, a, ahora me pongo de madre, a nuestros hijos, ningún profesional puede entender a nuestros hijos mejor que nosotros, porque de nosotros vienen, ¿lo podéis ver? Por tanto, como profesionales, no os desgastéis en querer sustituir a los padres, porque nunca lo podéis hacer. Y como padres, no os desgastéis en pretender creer que ellos nos van a reemplazar, porque no lo pueden hacer. Y eso es importante. Ellos no pueden reemplazarnos. Y el sistema a veces nos está engañando haciendo creer que sí porque dejáis, dejamos a los niños a las 8 de la mañana en el colegio y les recogemos a las 8 de la noche, como si ellos les estuvieran educando. Y ellos les educan, pero no nos pueden sustituir. ¿Eh? 
Entonces, esa profesora, con su mejor intención, se coloca en su grupo de profesores. Jerarquía, señores. ¿Quién tiene más responsabilidad, el equipo directivo o los profesores? Por tanto, respalda el equipo directivo. Los profesores van a la otra línea. Jerarquía de nuevo. ¿Quién llegó antes? Puede ser por experiencia y por, ce por el centro educativo. Vamos a trabajar como en un centro educativo. ¿Quién llegó antes a este hipotético centro educativo? Vamos a imaginar. ¿Tú cuántos años dirías que llevas en este centro educativo hipotético? ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Tú? Quince. ¿Tú? Uno. ¿Quince? Cuatro. Uno. La que más tiempo llega se suele colocar siempre como las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque además puestos a poner la respalda. Si aquí pasa algo, la más joven tiene la fuerza de los anteriores. Pero si están al revés y la más joven se coloca aquí, la más joven no tiene la experiencia para respaldar a las otras. ¿Lo podéis ver? Entonces, otra pista que os podría dar es que a mí no me ha funcionado mal la humildad del que llega el último a un sitio y respeta a los que están antes. Aunque tú llegues con másters, idiomas y sabiendo informática, tú acabas de llegar y ese profesor o profesora que no sabe enchufar un ordenador lleva 25 años en ese centro. Si te pones de soberbio, te pierde su respaldo. Si eres humilde y te pones en tu sitio, tienes todo su apoyo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Eso no quiere decir que te calles y no des ideas. Quiere decir que las das desde el respeto a que tú acabas de llegar. ¿Eh? Entonces, ya tenemos un centro ordenado. Ojo cada uno con su... <risa> que podíamos salir todos vale líos que puede haber en un centro educativo luchas de poder ya no miran a los alumnos están luchando entre ellas por poder yo qué sé, lo que sea, se llevan mal se critican, se reprochan nadie atiende a los hijos no es un lugar ideal para mandar a los hijos ahora una quiere poder y quiere, bueno son por desgracia creo que ya no pasa mucho quiere estar ahí ¿no? y este puesto no pasa mucho ya, visto el panorama no pasa mucho. Solo mira ahí. Ya no mira ni a los compañeros, ni a las familias, ni a los alumnos. ¿Oís todos los días que hay? ¿Eh? Ya bastante lío también. Cuando pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, menudo chinguito tenemos. Mira, yo cuando mi hijo pequeño, que acaba de cumplir ocho años, que soy mamá sorpresa del último hijo, somos papás sorpresa del último hijo. Ojo, hay que incluir siempre al padre, que es el mismo de los otros dos, que tiene su mérito. <risa> Hoy en día tiene su mérito y que quede grabado, ¿eh? ¿eh? Ya se me ha ido la idea. Ah, sí, cuando le iba a apuntar a que empezara su escolarización, aparte de variables, distancia, que juegue, que no juegue, el parque, que tuviera arena, que no tuviera... Os voy a ser sincera, para mí la variable más importante fue si yo percibía que la profesora, que era una profesora que estaba con él, vibraba en la vida o no. Si la profesora que le tocaba por azar, yo la sentía muy para allá, por muy bueno que fuera al colegio, a mí no me daba mucha... ¿Por qué? Porque si yo estoy muy para allá, yo buscaré profesores muy por acá. No sé si me explico. Pero si yo estoy muy para allá y me busco profesores muy para acá, imaginad mis pobres hijos. Todo el día... ¿Veis un poco el asunto? Entonces, este no es un lugar ideal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque están todos mirando para atrás a lo que pasó y no pasó, a la muerte, a lo que no pudo ser, a, yo qué sé, ¿no lo veis? No miran a los alumnos. Y diréis, ¿y ahora qué hacemos? Pues tú, por lo menos tú, te giras. Con que uno solo de ellos se gire. En este caso, aunque fuera ella... Somos un sistema, estamos todos interrelacionados. Un solo miembro del puzzle hace que todas las fichas busquen su sitio. ¿Lo podéis ver? Cuando una pieza del puzzle se coloca bien, se empieza a hacer el puzzle entero. Cuando una pieza se pierde o se descoloca, ya la hemos liado. Ella se coloca, pase lo que pase en su centro. Y a lo mejor con suerte, pues aquí empiezan a pasar cosas. ¿Qué pasa con el director? Bueno, claro. ¿Veis un poco la imagen? ¿Qué tal tú? ¿Cómo vas? Con el respaldo de tu hermano mayor, de no sé quién, de tu padre. ¿Y la madre? Que no viene, que no sin vivir. Mirar, esto es cuántico. La madre en parte está aquí y en parte de vez en cuando se va allí. 
lo hace lo mejor que puede, como yo como madre, como vosotros como padres. ¿eh? Ojo, de hecho tiene un gran mérito, porque por ella estaba allí todo el rato. O sea, que en vez de decir, mamá, si esta fuera nuestra madre, en vez de decir, mamá, qué poco estuviste, es decirle, mamá, gracias por todo lo que estuviste. Si es una madre que se murió pronto, en vez de decirle, mamá, te moriste pronto, te odio, me abandonaste, es, mamá, gracias por todo el tiempo que te quedaste. ¿Ves un poco el cambio de chip? Ver lo que tenemos y no lo que nos falta. Ahí andamos todos. Yo también, ¿eh? Yo estoy aprendiendo lo que os estoy contando. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo va esta niña al colegio ahora? A ver, ¿le apetece ir al colegio o no? ¿Aquí, aquí ya qué pasa? ¿Que hay otro muerto que la niña mira mucho al suelo? ¿Qué pasa aquí? Aquí falta alguien. Falta alguien, aquí falta alguien. A ver, alguien que, alguien que represente. Aquí falta alguien. Cualquiera de vosotros que quiera salir de voluntario. Tú misma, ¿quieres salir? Venga, tú, tú con el corazón, ven. Mamá mía, me ha leído el pensamiento porque voy a sacar un corazón que me he traído de un cojín. Como vi a Fidel con tantas cosas, digo, yo voy a traerme alguna. Voy a por un corazón que he traído, un momento. ¿Me dais dos cojines que hay ahí rojos de corazón? Gracias. Sí. Mirad, los campos mórficos son los campos donde está la información. Yo he pensado en corazón. Ella lleva un corazón, ha levantado la mano y diréis, ¿casualidad o causalidad? Vale, vamos a ver qué hacemos ahora con los corazones. Tú de momento te vas a poner a donde se le va la vista a esta niña. Te has dicho que representas una niña, te hablo como tal. Se le va para allá la vista. Pero más, ¿se le va allá o para abajo? Siéntate un poquito para abajo. Aquí ya entramos en el terreno de la intervención terapéutica. ¿Veis? El límite, hasta ahora es didáctico, claro, pero... Como nunca sabremos qué información está apareciendo aquí, aquí ya entramos en otra cosa que no sé cuál es. Si no fuera este foro, nos pondríamos a trabajarlo. Hombre, un poquito cerradito lo quiero dejar, pues ya que ya traen corazón. Yo no sé por qué, ayer cuando fui a por el trípode me cogí estos dos corazones, tengo mi despacho, digo, no sé para qué me harán falta, pero intuyo que me los tengo que llevar, será que hacen falta para algo. ¿Aquí hay mucha gente o una persona? Una persona. Una persona, vale. ¿Esta persona tiene algo que ver con esta niña o no? No. No. Vale. ¿Te lo puedo decir? Sí. Es una amiga mía. Vale. Amiga. Para él es una amiga suya. Aquí, cuando uno está representando, también se le mueven cosas. Para nosotros es alguien que faltaba. ¿Vale? ¿Esa amiga tuya se dedicaba a lo mismo que tú o no? Sí. ¿Vale? ¿Era profesora? ¿O, o a qué se dedicaba? Estudiante. Era estudiante. ¿Y falleció o, o qué pasa con ella? ¿O se ha ido? ¿Dónde está? Es mi amiga del alma con, con problemas y la quiero ayudar. Vale, vale. Dile, hoy te estoy ayudando mucho. Estos, este fin de semana te he ayudado mucho. Este fin de semana te he ayudado mucho. Viniendo aquí. Viniendo aquí. Para darme cuenta... Para darme cuenta. De que si yo vivo. De que si yo vivo. Miro hacia adelante. Miro hacia adelante. Miro a la vida que sigue. Miro a la vida que sigue. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y de que si yo miro tu dolor. Y de que si yo miro tu dolor. Me pierdo en tu dolor. Me pierdo en tu dolor. Y me quiero ir contigo. Y me quiero ir contigo. No te ayudo. No te ayudo. En tu honor. Mira con buenos ojos que mira hacia adelante. En tu honor, mira con buenos ojos, que mira hacia adelante. Entonces, él la tiene presente, pero su mirada va hacia adelante. Si fuera una niña de una familia, puede ser un abuelito o abuelita que no está, un hermanito o hermanita que no está, vete tú a saber quién puede ser. Pero a veces nuestros hijos o alumnos miran a alguien que no está. ¿Qué te interesa? ¿Te interesa el colegio? Hemos tenido la suerte que nos ha tocado una representante que no le interesa demasiado el colegio. ¿Por qué? Porque su alma está en otros temas. ¿Lo podéis ver? El hijo cuidando de la madre y la hija no sabemos en dónde. ¿Qué podrían hacer estos profesores para que esta alumna tenga algo de interés en llegar aquí cada mañana y vivir un poco? Bien, desde su sitio, ¿lo veis? No aquí. Todo 
que habéis aprendido? Ser más divertidos, ir con más amor, no ver que es una desgracia ser educadores, sino una suerte. ¿eh? Mira a ver si le podéis decir, gracias porque contigo aprendemos a abrir el corazón. Gracias porque contigo aprendemos a abrir el corazón. Eh, hemos estudiado mucho, hemos estudiado mucho, pero estas cosas solo se aprenden en el día a día. Pero estas cosas se aprenden solo en el día a día. ¿Qué tal va ahora la niña? <risa> y mira, esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? Le vas a dar una mano al corazón, tú le vas a dar una mano al corazón, pero miras para arriba. Y es que están siempre, siempre estamos vinculados a todo el mundo, siempre. ¿Eh? Ella en su lugar, con su destino, con su historia, él en el suyo, a poder ser mirando para adelante. Y ya cuando esté despistada en clase, en vez de decirle, ¿qué pasa? ¿Que no te interesa la clase? ¿Que me quieres fastidiar la mañana? Le dirá, ven, vuelve, vuelve, ven un rato aquí con nosotros. Eres uno de nosotros, palabra técnica, perteneces, tienes tu sitio en la clase. Para nosotros es muy importante que nos acompañes. Acompáñanos un rato. O sea, no deis por hecho que esta niña se quiera ausentar. Esta niña quiere estar, pero esto le tira. Este niño quiere estar, pero eso le tira. Este profesor, director, quiere estar, pero eso le tira. Eso que había pasado por ahí, que no vamos a entrar a lo que es, le tira. ¿Mm? Y el gran mérito es, de vez en cuando conseguimos hacer esto. Y por un instante estamos disponibles. Por un instante incluso el director puede estar respaldando a su equipo. Digo director, digo directora. Por instantes. Bueno, pues esos instantes hay que aprovecharlos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va esta familia? ¿Bien? Eh, ¿Cómo vas tú? ¿Qué eres lo que pasó? ¿Cómo vas? Yo voy mal. Bueno, a ver. te vamos a este corazón que va a representar todos los niños y niñas que no pudo ser que continuaran para adelante, generaciones atrás, por las miserias, por, por lo que fuere, y que a sus madres y padres les hubiera encantado que fueran algún día a la escuela, pero no pudo ser. Entonces este corazoncito va a representar todos esos niños y niñas que no pudo ser que crecieran, pero que ya están aquí con sus padres y madres, ¿vale? Vamos a sacarle un marido en tú mismo, o un padre, da igual, no hace falta que sea marido, un lío, un amante, lo que sea... <risa> de estas generaciones de atrás que no siempre tuvieron la suerte como tenemos nosotros de poder estar estresándonos de si el niño va a música o va a fútbol. Tenemos niños con los que estresarnos, ellos a veces no. ¿Qué tal ahora con eso? Lo puedes coger como tú quieras. ¿eh? Pues ahora muy bien, muy bien. ¿Vale? ¿Qué tal se sienten estas generaciones cuando se dan cuenta de la fuerza que tienen las de atrás? ¿Qué tal tú ya cuando miras esa imagen un instante? Toma relajada. Una cosa interesante aquí. Se dice que las cosas se saltan una generación. Por tanto, lo que aquí pasó, aquí han dejado mucho sitio, ¿veis? Como que aquí hubiera más generación. Pero el pesar de ella, en parte, viene más bien de aquí que de aquí. O sea, los abuelos son muy importantes. Es bueno que les mimemos, les cuidemos, les queramos, les, agradeza, les agradezcamos y nuestros hijos vean que honramos a nuestros padres y a nuestros suegros, porque para los jóvenes y niños los abuelos son fundamentales. A veces llevan más de los abuelos que de sus padres. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos más o menos? ¿Alguna pregunta de los que estáis dentro? ¿Del lío ese que había por ahí? Eh, ¿Cómo vais? Aquí este le pasa, bueno, aquí pasó algo, lo sabemos, pero ya hoy te hemos incluido. Hoy estás con nosotros. En otro contexto lo trabajaremos. ¿Eh? ¿Vale? Tú estás más pensando en qué es la hora que en lo que estás. Si fuera un contexto terapéutico le diría que hay algo. ¿Veis un poco el tema? Tú confía que los organizadores ahora van a salir ya a regañarme, ¿eh? Que tú no tienes esa responsabilidad. De hecho, tú representas a alguien que está muerto. Estamos Hombre, estamos trabajando con cuatro generaciones. Por tanto, descansa en paz. Es que le han retrasado la jubilación.
Y yo lo dejaría aquí. Quedaros con las imágenes de... Dejaría aquí pidiéndoos que cerréis un instante todos los ojos y todos os imaginéis con corazones unidos a las personas a las que estáis unidos y con un enorme corazón, vamos a cambiar los conceptos por los verbos, y el corazón hoy, si me permitís, con permiso de la doctora, además de aquí, como somos transparentes, nos vamos a imaginar que le tenemos atrás muy grande y que las dos manitas del corazón nos respaldan. Os voy a pedir un instante solo, que mientras que vamos cerrando, un instante, un instante cerréis los ojos y os quedéis con la imagen de corazones con los que os vinculáis a donde queráis a lo largo del tiempo y el espacio y un enorme corazón detrás vuestro que incluye el sistema de origen del padre y de la madre, el país, la cultura, la religión, todo de donde venimos y esas dos manos que os están respaldando, que ni os agarran ni os empujan, siempre están ahí. Y que así también visualicéis a vuestra clase y que cuando vayáis a clase por la mañana un instante sintáis que eso es lo que está pasando ahí, que todos estamos respaldados siempre. Que tú estés en tu sitio y que tú haces lo mejor que puedes y que con profundo respeto a la familia la recuerdes cuando se está saltando el límite como tú no te lo debes de saltar. Y yo con esto termino. Gracias. Gracias.